ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ডের জাতীয় জাদুঘর এই জাদুঘরটিতে আমরা স্কটল্যান্ডের ইতিহাস যেমন জানতে পারি সেই সঙ্গে বিশ্বের ইতিহাসও অনেকটা এতে ধরা পড়ে যায় ধরা যাক এখানকার ট্রান্সপোর্ট গ্যালারির দিকে যদি একটু তাকাই ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ স্কটল্যান্ড বা স্কটিশ জাতীয় জাদুঘরের যদি ট্রান্সপোর্ট গ্যালারির দিকে তাকাই তবে এটা মানতেই হবে যে সংগ্রহ ছোট হলেও রীতিমতো সমৃদ্ধ এবং এত বৈচিত্র্যতা রয়েছে তাও অবাক করে এর মধ্যে আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হচ্ছে ওয়াইলম ডেলি ওয়াইলম ডেলি ছিল একেবারে গোড়ার দিকের একটি স্টিম ইঞ্জিন যা আঠারোশো পনেরোয় ওয়াইলম কলিয়ারিতে কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছিল এই ওয়াইলম ডেলির একটি ভাই ছিল তার নাম ছিল পাফিং ডেলি সেটা এখনও আছে সেই এখন পৃথিবীর প্রাচীনতম ইঞ্জিন যাকে দেখতে পাওয়া যায় এখনও কিন্তু ওয়াইলম ডেলির স্থানও তার ঠিক পরেই সুতরাং ওয়াইলম ডেলি যে কোনো রেল প্রেমীর পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের মধ্যে আমরা এছাড়া আরেকটা লোকোমোটিভ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে একটি এলজমিয়ার লোকোমোটিভ এটি ছোট্ট ট্যাঙ্ক ইঞ্জিন যার ক্যাবটা খোলা এটা তৈরি করেছিল হথর্নস অ্যান্ড কোম্পানি লিসে আঠেরোশো একষট্টিতে ইঞ্জিন প্রথম চলে এবং ইঞ্জিনটি ডকে কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছিল এখানে ট্রেন আর খুব বেশি নেই কিন্তু একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে একটি মডেল যা হচ্ছে একটি স্টার্লিং ইঞ্জিনের এই স্টার্লিং ইঞ্জিন ছিল স্কটল্যান্ডের তৈরি প্রথম স্টিম ইঞ্জিন যা রবার্ট স্টার্লিং আঠারোশো ষোলোয় তৈরি করেছিলেন এর সঙ্গে ওয়াইলম ডিলির চেহারা অনেক মিল আছে কুপার ফাইভ হান্ড্রেড গাড়ি এই গাড়িটি ছিল প্রথম যে বড় কোম্পানি গাড়ির তার মধ্যে অন্যতম কুপারের একটি গাড়ি এবং এই ফাইভ হান্ড্রেড সিসি ফর্মুলা থ্রি গাড়ি ছিল আজকের গাড়ির পূর্বপুরুষ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ স্কটল্যান্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যেখানে সাইকেলের কালেকশন সত্যি পৃথিবীর বেস্টগুলির মধ্যে অন্যতম এখানে আমরা বহু প্রাচীন সাইকেল দেখতে পাই যথা আঠেরোশো আঠেরোয় তৈরি হবি হর্স হবি হর্স ছিল কোভেন্ট্রিতে তৈরি একটি সাইকেল এবং পৃথিবীর একদম গোড়ার দিকের সফল সাইকেলের মধ্যে এটা একটি যদি এর প্যাডেল ছিল না এর ওপর বসে দৌড়তে হতো তৈরি হয়েছিল কোভেন্ট্রিতে আবার অন্যদিকে রয়েছে পিয়ার মিচুয়ার তৈরি মিচুয়াদিন ভেলোসিপ্যাড এটা ওই রকমই একটি সাইকেল এবং একই প্রথম সাইকেল বলে অনেকে মনে করেন এই সাইকেলটি এখানে আমরা দেখতে পাই আবার আছে পেনি ফারদিন যা আঠারোশো ষাটের দশকে তৈরি কোনো একটা বাইসাইকেল যদি সবচেয়ে বিখ্যাত বলতে হয় তাহলে বলে পেনি ফারদিনের নামই উঠে আসবে এর একটা বড় চাকা সেটি বিরাট সেটি নাকি পেনির মতো দেখায় আর তার পেছনে একটি ছোট্ট চাকা যা যেন পেনির পাশে ফার্ডিং কারেন্সিটাকে বোঝাচ্ছে কাজেই পেনি ফার্ডিং থেকে নাম হচ্ছে পেনি ফার্ডিং এছাড়াও এখানে রয়েছে চারজনে চালানোর মতো ট্যান্ডম এখানে একটি বিরাট মিসাইল রয়েছে অনেকগুলি মিসাইল আছে একটা দেখি এটা হচ্ছে ব্ল্যাক নাইট এটা ছিল একটা ব্রিটিশ রিসার্চ ব্যালিস্টিক মিসাইল যা উনিশশো আটান্ন থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে অনেকবার কাজ করেছে এছাড়াও এখানে রয়েছে ইজিপ্ট নিয়ে একটি গ্যালারি এবার জীবজন্তুর গ্যালারিতে গেলে আমরা দেখতে পাবো টিরেক্স বা স্টেগোসোরসের মতো বিরাট বিরাট ডাইনোসরের কঙ্কাল জায়েন্ট ডিয়ার একটি বিলুপ্ত হরিণ প্রজাতি তার কঙ্কালও এখানে আছে স্টাফ করা জন্তু জানার মধ্যে আছে নারওয়াল 
যার একটা বিরাট দাঁত থাকে এবং সে দাঁত দিয়ে তারা শত্রুদের ঘায়েল করে জলের জীব এবং যেটা আমার নিজের সবচেয়ে পছন্দ ডোডো পাখি এছাড়াও সারা মিউজিয়াম জুড়ে প্রচুর জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তবে এই দুটি প্রধান মোট কথা এই ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ স্কটল্যান্ড একটি চমৎকার জাদুঘর